tuần vừa qua, thiếu niên tỏa sáng đã đến với trường trung học cơ sở Âu Lạc. Tại đây, các em đã can đảm chia sẻ những câu chuyện của chính mình. Thông qua đó, đã tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ và viết thêm những giá trị nhân văn sâu sắc trên chính một dũng khí ở nơi đây. Với sứ mệnh viết nên một hành trình kết nối và lan tỏa những yêu thương, thiếu niên tỏa sáng còn có sự đồng hành và sát cánh cùng nhà tài trợ Casper để mang đến những món quà đặc biệt trao tặng đến quý nhà trường và các em học sinh. Và đây là phần quà đến từ nhà tài trợ Casper xin được gửi đến cho nhà trường. Xin cảm ơn thầy và nhà trường đã hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Và trong tập này, những câu chuyện sẽ được kể trên bộ dụng khí của thiếu niên tòa sáng tại trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Sẽ không chỉ là câu chuyện về hành trình nỗ lực cá nhân, mà còn là những câu chuyện về các tấm gương can đảm, dám nói, dám thể hiện ước mơ. Sự thành công luôn bắt đầu ở nhiều yếu tố, và yếu tố quan trọng nhất đó là sự tự tin. Tại sao mình lại không thử tự tin một lần? Mình thật sự là cái quá khứ này mình không có muốn nhắc lại đâu Nhưng mà à, Ở quá khứ Thì mình là một người à, khá là ham chơi Mình khá là đua đòi Những lời chia sẻ tận đáy lòng của phụ huynh thường chứa đựng những lời khuyên, những bài học quý báu về cuộc sống. Đồng thời, chúng cũng là nguồn động viên để tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu và trưởng thành hơn. Những điều mình nói mà con nó thấy cái điều đúng là con nó sẽ theo thôi. Thì nói chung là mẹ cũng cảm ơn con rất là nhiều. Mẹ yêu con. Mẹ khuyên là con phải hai là chăm ngoan học giỏi là mẹ mừng rồi. Với thiếu niên tỏa sáng, những khoảnh khắc ý nghĩa và đồng lại nhiều cảm xúc nhất là sự đồng cảm từ phía phụ huynh, nhà trường. Mình anh sẽ có những lúc bật khóc trong vô thức luôn và lúc đó thì 10C1 sẽ luôn ở bên cạnh Quỳnh Anh và bên đó có cô chủ nhiệm là cô Diệu Linh. Mọi người sẽ đến bên Quỳnh Anh và nhẹ nhàng xoay dịu bạn. <cười> Mình sẽ một rất là nhiều vì đã luôn yêu thương mình Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời, ý nghĩa và cảm xúc của thiếu niên tòa sáng Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến dưới sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của bạn Quỳnh Anh lớp 10 C1 sáng xin chào chú đại dĩa và xin chào tất cả các bạn học sinh ở dưới con tên là vũ thị quỳnh anh hiện đang học lớp 10 c 1 tại trường trung học phổ thông nguyễn khuyến ngày hôm nay con đứng ở đây tại vì con muốn chia sẻ về gia đình của con không biết là các bạn ở đây thân với ai trong gia đình nhất đối với mình thì người mà mình thân nhất có lẽ chính là bố bố của mình là một người khá là ít nói bố thường không bộc lộ tình yêu thương bằng lời nói mà sẽ bằng hành động có một điều mà mình rất tự hào về bố là mặc dù nhà mình có hai anh em nhưng mà bố không bao giờ phân biệt đối xử hay là có tư tưởng chụp nam chụp nữ gì cả không biết là các bạn ở đây có kỷ niệm nào ấn tượng với bố trong ký ức của mình cái kỷ niệm mà mình ấn tượng nhất chính là những hôm mà bố đi học cùng với mình các bạn nghe có thấy lạ không tại sao không phải là đưa mình đi học mà lại là đi học cùng với mình 
Tại vì nhà mình dạy mình tự lập từ khá là sớm Cho nên cái việc mà mình tự đi học là điều đương nhiên Nhưng cũng sợ mình nguy hiểm Cho nên là bố thường đi sau cùng với mình Có những hôm mình đi học đến 9-10 giờ tối Nhưng mà bố không ngại mệt Bố đến trường để cùng mình về nhà Bố thường mua những cây kem để mình ăn sau giờ học cho mình đỡ mệt Hay là có những hôm nắng nóng gay gắt Bố không ngại mà đến trường cùng mình về nhà Bố đi xe của bố, mình đi xe của mình Mọi con đường đi học của mình luôn có tiếng xe của bố ở phía sau Đối với mình, bố là một người dành tất cả tình yêu thương cho mẹ và hai anh em của mình Có một câu nói bố từng nói với mình khiến mình nhớ suốt cả cuộc đời này chính là Con chính là động lực sống của bố Nhưng mà cái khoảng thời gian mà hạnh phúc giữa Nhà mình và mình không lâu thì cả bố mẹ và anh trai của mình đều phải sang nước ngoài định cư và sinh sống Hiện tại thì chỉ có một mình mình ở lại Việt Nam để mà hoàn thành nốt chương trình học cấp 3 Cho nên là cái khoảng thời gian đầu xa gia đình thì cái tâm lý của mình đã có một vài thay đổi Từ trước đó nó cũng không hẳn gọi là ổn Cho nên là từ sau khi xa nhà mình càng cảm thấy tệ hơn cái khoảng thời gian đó mình khép mình lại, mình không muốn tiếp xúc với bất kỳ một ai cả Mình khóc suốt mấy tuần liền vì mình tuổi thân Mình lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn Mình cần những cái ôm từ bố mẹ Thì mình có nói với bố về cái vấn đề này Bố cũng nhờ gì đưa mình đi khám bác sĩ tâm lý Sau cái khoảng thời gian điều trị tâm lý Mình cũng ổn hơn nhưng mà có đỉnh điểm một ngày thì anh trai có gọi cho mình và nói với mình là tại sao cứ làm quá vấn đề lên như thế cứ khiến cho cả nhà lo sau khoảng một hai ngày gì đó mình cũng có gọi lại cho bố ngay lúc đó bố vừa bắt máy xong thì mình khóc luôn tại vì là chỉ một hai ngày thôi tóc bố tự nhiên bạc trắng hết luôn tại vì tuổi của bố mình cũng khá cao cho nên là khi mà thấy bố như vậy mình càng cảm thấy thương và có lỗi với bố nhiều hơn cái lúc đó mình không tiếp xúc với bất kỳ một ai mình từ chối mọi cuộc gọi của bố và từ anh trai của mình mình dường như khép mình lại vì mình sợ làm ảnh hưởng đến gia đình của mình ở bên đấy cho nên là ngày hôm nay đứng ở trên đây con có đôi lời muốn gửi đến bố Bố ơi! Bố ơi! Con xin lỗi vì đã từng làm cho bố buồn Con xin lỗi vì đã làm cho bố thất vọng Lỗi vì làm cho bố lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ Con không phải là một người giỏi nói những lời yêu thương Nhưng mà con sợ sau này con không còn cơ hội để nói với bố nữa Con chỉ muốn nói là con yêu bố rất nhiều con muốn cảm ơn bố vì đã chăm sóc lo lắng cho con Và bên cạnh đó con cũng muốn cảm ơn mẹ và anh Mập Vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho con Và hiện tại tình trạng của con cũng đã ổn hơn Con cũng đang cố gắng từng ngày để hai năm nữa có thể đoàn tụ cùng bố mẹ và anh Mập ở bên đấy Và đó là những cái tâm sự của Quỳnh Anh vừa mới chia sẻ cho chúng ta được nghe Cũng như là nhắn gửi đến những người thân của mình đang ở nước ngoài Mặc dù Quỳnh Anh nói rằng là Quỳnh Anh làm những cái việc đó thì Quỳnh Anh cảm thấy có lỗi với gia đình Nhưng mà có lẽ cũng không hẳn là như vậy đâu Bởi vì ở cái độ tuổi này còn rất là nhỏ mà đã dám chấp nhận một cái cuộc sống rời xa những người thân của mình Cho nên là cái việc mà một cô bé 16 tuổi đã phải xa gia đình như thế cũng đã là một cái điều nó quá sức chịu đựng với Quỳnh Anh cho nên cái việc mà Quỳnh Anh trong khoảng thời gian đầu tiên 1-2 tuần là khóc rồi tuổi thân Đó là một cái tâm lý cũng có sức thường tình và cũng dễ để cảm thông Và tin chắc rằng là bố mẹ Quỳnh Anh cũng sẽ không bao giờ gọi là phiền hay là trách Quỳnh Anh vì những cái cảm xúc đó đâu Chắc chắn là bố mẹ Quỳnh Anh cũng đã phải rất là đắn đo cũng như là phải rất là đau lòng Khi buộc phải để lại Quỳnh Anh ở lại Việt Nam Quỳnh Anh là một cô gái rất là mạnh mẽ luôn khi có thể là dám ở lại Việt Nam một mình như thế để tiếp tục cái việc học Vậy thì các bạn ơi hãy dành cho Quỳnh Anh thêm một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần đi nào Đến bây giờ thì cái tâm lý của Quỳnh Anh đã ổn định hơn so với lúc trước nhiều chưa? Cũng ổn hơn ừ. Và bây giờ thì khoảng bao lâu thì mình sẽ gọi qua mình thăm bố mẹ một lần Ngày nào cũng gọi hay là sao? Một tuần thì sẽ khoảng 3 đến 4 ngày 3 đến 4 lần là lúc mình rảnh rỗi hay sao? À, tại vì bây giờ cái gọi là phương tiện để liên lạc 
với người thân của chúng ta dù ở bất kỳ đâu trên thế giới nó cũng đã trở nên dễ dàng chứ nó không phải là khó khăn như ngày xưa cho nên là cái việc mà chúng ta tuy là ở xa nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau vẫn có thể trò chuyện được với nhau hàng ngày nó cũng là cái điều nằm trong tầm tay vậy thì quỳnh anh hãy cố gắng ha trong cái khoảng thời gian này biết là có khó khăn đó nhưng mà thôi mình cứ cố gắng để mình học cho xong cái cấp ba này vậy thì những cái lần mà gần đây khi mình gọi qua cho nhà của mình á mình còn khóc nữa không mình thường nói gì với bố mẹ của mình à con thường hay kể cuộc sống thường ngày của con và bạn bè ở trên trường ừ và mình thường kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện vui hay sao có hôm vui có hôm buồn tức là mình có chuyện gì mình cũng chia sẻ với bố mẹ hết vậy thì ở xa bố mẹ làm cách nào để có thể giúp mình dạ sẽ nhờ người ở việt nam cho họ hàng con ừ nhờ để chăm sóc ha rồi còn với những cái câu chuyện mà mình kể cho bố mẹ nghe như là chuyện học tập nè chuyện vui chơi cùng với bạn bè với thầy cô nè thì bố mẹ có nói gì không học tập thì nào mà điểm con yếu thì bố mẹ nó sẽ nói ừ. còn không thì bố mẹ sẽ chúc mừng và động viên con cố gắng từng ngày Ừ. Và cái điều mà hiện nay làm cho Quỳnh Anh để có thể vượt qua được những cái ngày tháng mà không có gia đình người thân bên cạnh của mình á Cái điều lớn nhất là cái gì nè Dạ bạn bè ở trên trường con Hãy nói với những người bạn của mình bên dưới đi Chào 10 xe 1 Đối với mình thì 10 xe 1 chính là ngôi nhà thứ hai của mình cho nên là mình cảm thấy như là ở trong cái môi trường này mình được yêu thương nhiều hơn có những hôm mà kiểu mình khóc vì nhớ bố mẹ nhưng mà luôn có những cái ôm như là từ từ tiếng kem nè chứ hôn hay là mẹ bao nữa bọn <cười> mình sẽ một rất là nhiều người đã luôn yêu thương mình Khi chúng ta không có người thân bên cạnh á Thì những người bạn sẽ luôn là những cái người mà Để giúp chúng ta, động viên chúng ta An ủi chúng ta Những khi chúng ta buồn, những khi chúng ta gặp khó khăn Hồi nãy Quỳnh Anh vừa mới kể tên bạn nào bạn nào? Dạ Thiên Kim Thiên Kim là bạn nào đâu? Rồi muốn trò chuyện với Thiên Kim một chút nào Kim ơi Ở trong lớp mình á thì bạn Quỳnh Anh là một người bạn như thế nào? Con xin chào chú Đại Nghĩa và chương trình Con là một người bạn của Quỳnh Anh Theo cảm nhận của con, Quỳnh Anh ở trong lớp là một bạn rất là hiền, dễ thương, hòa đồng với mọi người Nhưng mà cũng có đôi lúc thì Quỳnh Anh vô tình bộc lộ ra những cái cảm xúc bạn khá là nhạy cảm Như là đợt 8 tháng 3 hay là ngày của mẹ thì Quỳnh Anh sẽ có những lúc bật khóc trong vô thức luôn Và lúc đó thì 10C1 sẽ luôn ở bên cạnh Quỳnh Anh và bên đó có cô chủ nhiệm là cô Diệu Linh Mọi người sẽ đến bên Quỳnh Anh Và nhẹ nhàng xoay dịu bạn Đó là cái tình cảm của cô chủ nhiệm và những người bạn ha Ngoài Thiên Kim ra hồi nãy Quỳnh Anh còn nhắc đến bạn nào nữa? Dạ bạn Thấm Hồng Thấm Hồng đâu? <cười> dạ con chào chú Đại Nghĩa Con là bạn thân của Quỳnh Anh trong lớp Chúng ta mới vào lớp 10 thôi Có nghĩa là chúng ta mới gặp nhau chưa được một năm Đầu năm lớp 10, đầu năm cấp 3 mình mới gặp nhau Nhưng mà cái tình thân của mình hình như cũng đã rất là kháng khích rồi đúng không Hồng? Dạ đúng rồi chú Ừ Vậy thì mỗi khi mà mình thấy bạn Quỳnh Anh trong lớp nè Hoặc là những người bạn khác luôn Mà có cái chuyện gì đó không vui Thì lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Dạ nếu như mà là con á thì con thường sẽ ôm bạn Tại vì đối với con á thì con không có giỏi an ủi mấy bạn cho lắm nên là con nghĩ là một cái ôm thì sẽ rất là tốt đối với các bạn hơn là những lời nói Và khi mình ôm bạn như vậy mình thấy bạn sao? Dạ con thấy thương bạn nhiều lắm với lại thấy thấy sót cho bạn Mình cũng hiểu được cái hoàn cảnh của bạn khi mà phải sống xa bố mẹ ở cái tuổi này đúng không? Dạ đúng rồi ừ, Cho nên là sẽ yêu thương và thông cảm chia sẻ với bạn nhiều hơn Chính những cái tình cảm của các bạn ở đây nó giờ làm cho đại nghĩa thật sự rất là xúc động Bởi vì các bạn biết sao không? Cái tình cảm của tôi học trò như thế này nè Nó hồn nhiên và nó trong trắng vô cùng Ở đây chúng ta hoàn toàn đến với nhau Bằng cái tình cảm hết sức là chân thành của những người bạn học Nhiều năm sau đi Khi các bạn ra trường Các bạn đã là những người lớn rồi đó Lúc đó các bạn nhìn lại những cái tháng năm học trò Khi chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc như thế này nè Nó cực kỳ đáng quý và không có một cái điều gì có thể đánh đổi được và cũng không bao giờ chúng ta có thể quay lại được cái khoảnh khắc của cái thời điểm hiện tại bây giờ Vậy thì cứ hãy tiếp tục yêu thương nhau như những gì các bạn đã và đang làm cùng với Quỳnh Anh và tất cả các bạn của 10C1 nhé Và một cái điều đặc biệt trong ngày hôm nay như Quỳnh Anh nói á, là gia đình của Quỳnh Anh thì không có mặt ở Việt Nam 
Nhưng mà chúng ta vẫn có thể liên hệ được với gia đình của Quỳnh Anh bên kia Chắc chắn là bây giờ thì gia đình Quỳnh Anh cũng đã nghe được những tâm sự của Quỳnh Anh rồi Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe xem cảm xúc của những vị phụ huynh của ba mẹ Quỳnh Anh như thế nào Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối cùng với gia đình của Quỳnh Anh nha Dạ xin chào anh chị ạ à. Dạ tôi xin chào anh Đại Nghĩa Xin chào chương trình Thiếu Niên Tỏa Sáng Xin chào ban giám hiệu trường trung học phổ thông Nguyễn Quyến thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện tại khi quay chương trình thiếu niên tỏa sáng này Đại Nghĩa đang đứng kế của anh Bây giờ là tầm khoảng hơn 2 giờ chiều Thời tiết thì nóng <cười> Dạ khá nóng Nãy giờ có lẽ anh chị cũng đã lắng nghe Những cái tâm sự mà Quỳnh Anh chia sẻ Biết rằng là cũng rất khó khăn Mới có một cái quyết định là để lại cô con gái Úc của mình Ở lại Việt Nam để tiếp tục theo đuổi việc học Vậy thì anh chị có thể chia sẻ cho Quỳnh Anh Để cháu có thể hiểu rõ hơn Về những cái suy nghĩ của Những người làm cha làm mẹ như anh chị Khi có quyết định như thế Vợ chồng tôi có hai con Cả hai con đều có cái định hướng ấy, là Sau này sẽ sống và làm việc ở bên Đức Vợ chồng tôi muốn gần các con Và không muốn các con phải vất vả Mỗi khi về thăm bố mẹ Đấy. Cho nên vợ tôi đã nói chuyện với cháu Hãy cố gắng vượt qua khó khăn chấp nhận xa bố mẹ Khoảng 3 năm Thì sau đó con sẽ sang bên Đức học Thời gian còn lại là cả gia đình sẽ được gần nhau Thì cháu cũng nghe và cũng đồng ý Và cũng nói với với tôi ấy, là bố mẹ cứ đi trước con ở nhà con sẽ cố gắng để sau thời gian 3 năm hoàn thành cái chương trình phổ thông ấy, thì con sẽ sang cùng bố mẹ và anh Mập Và bây giờ thì anh chị có điều gì muốn nhắn gửi đến Quỳnh Anh cô con gái dễ thương của mình nữa không? Mẹ lúc nào cũng yêu các con Mẹ chỉ có hai con thôi chỉ có một con trai và một con gái hiện tại anh thì đã phải sang bên này học rồi lên bố mẹ cũng sang để đi trước sau này con có Cố gắng học thêm 3 năm nữa con sang thì cả nhà mình sẽ đoàn tụ nên mẹ mong con cố gắng Mặc dù con là con gái bé nhỏ nhất trong nhà nhưng con phải xa bố mẹ và anh Mẹ biết con rất vất vả nhưng mà con mình hiểu rằng mỗi người cố một tí Nhưng một ngày nào đó cả gia đình mình sẽ được đoàn tụ Mà không phải mỗi người mỗi nơi Con xin chào chú Đại Nghĩa và xin chào chương trình Chú Liên Tỏa Sáng Con giới thiệu con là Vũ Đức Anh là anh trai của Vũ Thị Quỳnh Anh Thì con cũng có một vài lời muốn gửi cho em con Thì thực ra là anh Mập không phải là một người hay dịu dàng Lúc nào cũng cọc cằn Nhưng mà lúc nào cũng lo cho em cả Đấy thì còn một vài năm nữa Rồi cố gắng học sang đây Bố mẹ với anh Mập lúc nào cũng chờ Chỉ mong một ngày nào đó thì mọi người gặp nhau Ăn chung với nhau một bữa cơm Cố gắng lên con nha, bố mẹ mấy anh mập luôn ở bên con đi con Tôi cứ thay mặt gia đình Gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến thầy tuyển hiệu trưởng nhà trường Cô Nga hiệu phó Thầy Sang hiệu phó Cô Diệu Linh giáo viên chủ nhiệm của cháu Đồng thời tôi cũng rất là mong Tiếp tục nhận được sự giáo dục quan tâm chăm sóc của nhà trường Cho cháu Quỳnh Anh Như thời gian vừa qua Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hy vọng rằng sẽ sớm một ngày cả gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ cùng với nhau nhé Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe qua câu chuyện của Quỳnh Anh Mặc dù đây là câu chuyện về tình cảm gia đình, về sự thiếu vắng những người thân ở bên cạnh Nhưng qua câu chuyện này chúng ta lại càng thấy cái giá trị của tình bạn như thế nào Đúng không ạ? À? Hãy để cho những tháng năm học trò của chúng ta là những năm tháng thật đáng nhớ Bởi tình bạn thật đẹp mà các bạn đã và đang có nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều và một tràng bó tay dành cho Quỳnh Anh Định nghĩa hai chữ gia đình dường như đã trở nên đặc biệt hơn đối với Quỳnh Anh Khi giờ đây, gia đình của em không chỉ đơn thuần là những người thân thiết ruột thịt mà còn là cả những người thầy, người cô và bạn bè tại chính ngôi trường mà em đang theo học Giúp em xoa dịu đi những trống vắng và vượt qua nỗi cô đơn trong những tháng ngày không có gia đình bên cạnh Mong Quỳnh Anh sẽ luôn tin yêu vào gia đình thứ hai của mình và giữ được tinh thần lạc quan tích cực trong cuộc sống Chuyến tàu đi qua thật nhanh, bàn chân trắng giữ kịp nữa Phố phường lặng im lời ca, ngày vẫn cứ trôi dài Tôi còn mong đợi, chỉ là cơn gió qua Em về trốn ra là còn tôi Tiếng nhạc đông đưa lời thơ Mặt trời lên xoa dịu giấc mơ 
nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào quá vạn con đường mình dường như vẫn còn muốn ngàn nhớ thương ngàn vẫn vương nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ chờ em về nơi người đi lặng lẽ em nhìn theo thật khẽ nơi bàn chân cùng ước nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hà em khóc một mình trời lên xoa dịu giấc mơ nếu gặp lại nhau ngày sau liệu ta sẽ thế nào quá vạn con đường mình dường như vẫn còn muốn ngàn nhớ thương ngàn vẫn vương nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ chờ em về nơi người đi lặng lẽ em nhìn theo thật khẽ nơi bàn chân cùng bước nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa hà em khóc một mình nơi mà ta gặp gỡ muôn ngàn hoa rực rỡ chờ em về nơi người đi lặng lẽ em nhìn theo thật khẽ nơi bàn chân cùng ước nơi cùng nhau ngồi dưới hiên nhà đón cơn mưa à, em khóc một mình tôi chỉ lặng Và bây giờ là câu chuyện của bạn Vi Và đến với chương trình ngày hôm nay Vi cùng đi với mẹ của mình Xin mời phụ huynh của bé Vi ạ Chào chú Lại Nghĩa Chào mọi người Mình tên là Trần Nguyễn Thanh Vi Hiện là học sinh 10C1 của trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến thì hôm nay mình đến chương trình để chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân của mình Ở giây phút hiện tại, mình có những cái suy nghĩ Mình cảm thấy bản thân mình á, giống như là một cục 500 Thì mọi người biết cục một cục 500 thì nó có hai đầu mà Đầu dương và đầu âm Mọi người thường ví von những điều tiêu cực trong cuộc sống là những cái điều âm Thì bản thân mình ở quá khứ là những người quay đầu dương để hút những điều tiêu cực ấy về mình mình thật sự là cái quá khứ này mình không có muốn nhắc lại đâu Nhưng mà à, Ở quá khứ Thì mình là một người à, khá là ham chơi Mình khá là đua đòi Và bản thân mình cảm thấy là Hồi đó mình à, chỉ con quá mình không <cười> Mình 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 cảm thấy là mình à, chỉ con quá Mình bắt đầu có những suy nghĩ tích cực hơn mình biết là mình cần phải thay đổi để giúp cho ba mẹ đỡ lo lắng về mình nhiều hơn Từ từ mình nhận thấy cái sự thay đổi của mình kể từ khi mình bước vào môi trường cấp 3 Thì ở môi trường cấp 3 mình gặp rất là nhiều người bạn đáng yêu như là các bạn ở C1 Các thầy cô rất là đáng yêu, quan tâm đến mình, rất là hay đồng hành và chia sẻ Và ở môi trường cấp 3 mình đã vào câu lạc bộ ấp 
mình gặp được những người bạn có chung chí hướng và có chung suy nghĩ cũng với mình mình gặp được uh, rất là nhiều anh chị support mình trong tất cả mọi chuyện mình rất là biết ơn những bạn ở C1 đang có mặt ở đây cùng với mình mình biết ơn những người bạn ở trong câu lạc bộ và đặc biệt hơn là mình tìm được uh, tương lai của mình mình tìm được ngành nghề mà mình muốn lựa chọn sau này đó chính là ngành nghề truyền thông mình biết ơn ban giám hiệu nhà trường và chương trình để cho mình có cơ hội đứng ở đây chia sẻ câu chuyện của mình để truyền tải một năng lượng tích cực đến cho các bạn đặc biệt hơn là mình biết ơn mẹ của mình mẹ của mình đã luôn đồng hành trong quá trình khung lớn của mình đã luôn đợi mình thay đổi bản thân trở thành một con người tốt đẹp và tích cực hơn và hiện tại mình cảm thấy mình đã thay đổi khá là nhiều so với quá khứ mình xin cảm ơn Cảm ơn Vi Vừa rồi Vi nói rằng là cái hành trình thay đổi bản thân của Vi Trước đây Vi là một cái người mà ham chơi nè Rồi đua đòi nè Rồi sau đó một khoảng thời gian Không biết Vi nhận thức ra điều gì Mà Vi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi bản thân Lúc đó con nhìn thấy được cái sự cực khổ của ba mẹ Con thấy được cái sự lo lắng của mẹ và ba Con thấy là ba mẹ uh, Thất vọng với con Mà ba mẹ có bao giờ nói với mình nghe điều đó không? Hay là mình chỉ cảm nhận thôi? Dạ, con cảm nhận được ừ. Tại vì ba em đã à, một lần bị tai nạn Cho nên là à, khi mà thấy cái cảnh mà ba em phải thất đi về sớm Đi làm xong rồi là à, đưa đón em đi học thì Em thấy rất là thương ba Còn mẹ thì em thấy mẹ rơi nước mắt Và mẹ cũng có tâm sự nhiều về chuyện của hai anh em tụi em Thì à, em thấy được mẹ có nhiều lần phải khóc Vì là mẹ không biết phải làm như thế nào để có thể khiến em thay đổi em được nữa Thì em thấy được cái sự tuyệt vọng của ba mẹ Cho nên em mới có những cái ý nghĩ là em quyết định thay đổi và mình thay đổi như thế nào? Có thể nói một cách cụ thể cho các bạn được biết không? Con đã bớt cái sự ham chơi của mình lại Và tiếp tục việc học hành của mình một cách chăm chỉ hơn Không phải lúc trước là con không chịu học hành đâu Con cũng học khá giỏi nhưng mà Con vẫn còn lơ là trong việc học Không có chú tâm trong việc học lắm Hiện tại thì con đã hoàn toàn dành 100% sự quan tâm của mình dành cho việc học Con dành nhiều thời gian cho gia đình hơn Tâm sự với mẹ nhiều hơn Con nói chuyện với mẹ và ba nhiều hơn là hồi đó và từ hồi mình thấy rằng mình có cái sự thay đổi như vậy á Mình thấy cái không khí trong gia đình như thế nào? Con anh thấy là ba mẹ hài lòng về con nhiều hơn Con thấy ba mẹ đặt nhiều sự tin tưởng vào con hơn Và con cũng thấy là gia đình của con hiện tại là hạnh phúc hơn trước rất là nhiều Và bạn có thấy hạnh phúc với những gì mình đang có hay không? Dạ có, 100% 100% Xin được hỏi thăm phụ huynh của bé Vi ạ Dạ xin chào chị Hạnh Nghe câu chuyện của Vi chia sẻ nãy giờ chị có suy nghĩ gì ạ? À? Trước đây phải nói rằng là Vi học rất là giỏi từ nhỏ tới lớn là là lớp trưởng lớp trưởng thôi Cái việc học mẹ không có gì phàn nàn Vi hết Nhưng mà từ năm lớp 6, 7, 8 ba cái năm đó là ba cái năm là mẹ muốn chết luôn á Rồi đua đòi theo bạn bè Đua đòi từ cái điện thoại luôn Mà trong khi đó mẹ đã hành trình cho Vi Một cái để mà đủ để xài Nhưng mà Vi theo chơi một cái nhóm bạn đó Thì có những bạn á Học rất là yếu, lúc đó mẹ cũng dữ lắm, mẹ cũng ồ màu, mẹ làm đủ thứ Nhưng mà không có kết quả Xong rồi ba cũng bỏ luôn Mà Vi không có nghe lời luôn á Vi chỉ nghe lời bạn thôi Mẹ đã nói Vi, mẹ đi học mẹ đã trải qua rất là nhiều Mẹ sẽ chỉ dẫn cho con Mà con chỉ nghe lời bạn vậy là không có được Trời ơi, mẹ rất là khổ rất là nhiều Từ năm lớp 9 bắt đầu đi vô ôn thi Vi tự nhiên thay đổi thay đổi một trăm tám luôn khoảng bảy trăm tám và ba trăm sáu luôn nữa tức là ngày xưa messenger zalo chặn mẹ hết facebook chặn mẹ luôn không do mẹ coi mẹ uất ức chỉ có khóc một mình thôi thì vi bắt gặp được mẹ khóc á tự nhiên messenger chia sẻ bắt đầu mở hết hàng loạt ra vi tâm sự nói chuyện bắt đầu hai mẹ con nói ra đó ra nói quá trời luôn từ khi bắt đầu qua trường cấp ba Coi như là Vi là một cái ngôi sao sáng luôn Nói chung là vậy Mẹ rất là hạnh diện Rồi trong cái việc học tập cũng không làm cho mẹ phải phàn lòng nữa Rồi chia sẻ với mẹ Thậm chí cái định vị ở đâu đâu giờ cũng làm cho mẹ luôn Theo dõi ở đâu đâu làm cho mẹ hết Con đi đâu con làm gì Con đến nhà bạn nào chơi mấy tiếng là mấy tiếng Cái này là mẹ rất là hạnh diện Rồi nhiều khi mẹ nói với ba ba có không tin nữa Rồi từ 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 cái ba mới thấy À vậy hả Vậy là công lao của mẹ nhiều lắm nha Những điều mình nói mà con nó thấy cái điều đúng là con nó sẽ theo thôi Thì nói chung là mẹ cũng cảm ơn con rất là nhiều 
Mẹ yêu con Các bạn ở đây có ai giống như Vi trước đây Có nghĩa là mình chặn hết tất cả mọi kênh thông tin của mình với gia đình không? Là bởi vì sao các bạn biết không? Rồi cái tuổi này thật ra các bạn vẫn còn nhỏ Cho nên là cũng cần phải có một cái sợi dây kết nối với gia đình Thông qua những cái phương tiện thông tin mà các bạn đang có Để ba mẹ còn biết rằng mình đang ở đâu, mình làm gì Cái điều đó đó không phải là cái chuyện mà gọi là theo dõi các bạn Nhưng mà lỡ như có những cái sự cố gì nó diễn ra Cái sự việc gì nó cấp bách bên ngoài Các bạn một thân một mình không giải quyết được Thì gia đình, phụ huynh chính là những người có thể đứng ra thay các bạn giải quyết tất cả những chuyện đó cho nên là nếu như chúng ta muốn có một cái thế giới riêng gì của mình á Thì mình cũng có Nhưng mà mình cũng phải chia sẻ một phần nào cái thế giới đó Cho ba mẹ được biết Và câu chuyện của Vi là một cái bằng chứng cho thấy cái điều đó Và như mẹ của Vi chia sẻ đó Sở dĩ trong ba cái năm lớp 6, lớp 7, lớp 8 Mà Vi rất là khó bảo Đó là cái giai đoạn ở cái lứa tuổi dậy thì Cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi thay đổi về tâm sinh lý rất là nhiều Cho nên là các bé gần như sẽ muốn thoát khỏi cái sự kèm kẹp và gò bó của gia đình Sẽ thích ra bên ngoài nhiều hơn Sẽ thích nghe lời những người bạn của mình nhiều hơn Nhưng mà nếu như có những phụ huynh giống như là chị Hạnh ở đây Luôn luôn kiên nhẫn và đồng hành bên cạnh con Vẫn sẽ luôn theo sát con bằng nhiều cách khác nhau Thì rồi cũng có một ngày Khi các bạn ở một cái lứa tuổi nó chững chạc hơn Thì lúc đó đã bắt đầu biết nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ Thấy cái sự nhọc nhằn vất vả của ba Và từ đó tự thân các bạn sẽ là những người chuyển biến, thay đổi Và mong rằng tất cả quý vị phụ huynh Khi theo dõi chương trình này Lắng nghe những chia sẻ từ những vị phụ huynh khác Sẽ có cho mình những bài học, kinh nghiệm trong cái việc nuôi và dạy con Xin cảm ơn Vi nha Rồi bây giờ chạy xuống ôm mẹ nào Em cũng cảm thấy rất là xúc động Khi mà mẹ và mọi người đã luôn tin tưởng Chờ đợi em thay đổi Em cảm thấy rất là vui và em thấy rất là hạnh phúc Xin mời bạn trí tài của lớp 10A2 chương trình thiếu niên đã sáng à, chào chú đại nghĩa và mình chào các bạn các bạn đã bao giờ cảm thấy à, mọi người đều quay lại lưng lại với mình không một ai tin tưởng mình cả hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện thi vào mười của mình sau khi thi giữa học kỳ hai à, em cảm thấy bắt đầu có những cái biểu hiện không tốt trong việc học của mình điểm số xa xúc và cảm thấy là không còn động lực để đến trường nữa tuy nhiên em nghĩ như vậy là tệ nhất nhưng không mọi chuyện đến với em khi em đặt bút ký nguyện vọng học của em em để vào trường những khuyến lúc đó thầy cô và bạn bè em đã ngăn cản và đã hoài nghi em rất nhiều tuy nhiên nhờ có sự động lực của người bạn của em đã động viên em cho em những bài học học hữu ích để có thể đi thi cũng như là giúp em rất nhiều trong việc học để em có thể thi có một kỳ thi tốt à, em muốn dành lời cảm ơn đến người bạn đã hỗ trợ em động viên em và em muốn lời gửi lời cảm ơn đến ba mẹ người đã nuôi dưỡng và âm thầm giúp đỡ em trong việc học câu chuyện của bạn tài chia sẻ là khi bạn đang học lớp 9 sau khi thi học kỳ 2 Là mình đã cảm thấy rằng là hoang mang Và cảm thấy rằng là uh, Cái việc học của mình nó không mang lại cho mình niềm vui Lúc đó mình đăng ký nguyện vọng vào trường Nguyễn Khuyến Thì thầy cô và bạn bè xung quanh ai cũng ngăn cản Vì sao cản? Vì người ta đang không tin vào cái học lực của mình hay sao? Dạ Lúc đó cái học lực của mình như thế nào? Dạ phải gọi là Học Môn toán em phải học tủ em mới có thể làm bài được Môn khác thì Cảm thấy là thầy cô dạy không còn vô được đầu ấy Lúc đó không vô đầu nữa Tại sao không vô? Là do mình không tập trung Hay là do cái gì khác? Dạ lúc đó là do em nghĩ là Cái kỳ thi này Mọi người nói là sẽ rất là khó Và em nghĩ là bản thân mình cũng sẽ không vượt qua được Nên là cảm thấy bắt đầu mất tự tin Cũng mất động lực Lúc đó thì có một cái người bạn xuất hiện Cái người bạn đó Không biết bên này có mặt ở đây không? À bây giờ cái bạn đó có học trường này không? Không, à nhưng mà bạn đó là cái người giúp cho mình tự tin hơn 
và chia sẻ cùng với mình những cái bài học để mình có thể thi tốt cái kỳ thi để vào trong ngôi trường Nguyễn Khuyến này À, vậy thì cái người bạn đó là người bạn thân học cùng lớp vào thời điểm đó hay là bạn cùng xóm? Dạ, người bạn thân cũng người cùng xóm luôn Người bạn thân và cũng là người cùng xóm luôn Thì lúc đó em cảm thấy như thế nào khi có một người bạn như thế ở bên cạnh mình? Em cảm thấy là cái điều đó là vô giá à, Người bạn giống như là một cái nguồn động lực quý giá cho em để em có thể mà tiến bộ để cố gắng và khi biết mình sẽ có nguyện vọng vào trong ngôi trường này á thì gia đình lúc đó như thế nào gia đình lúc đó cũng cảm thấy năm mươi mươi cũng hoài nghi vậy thì khi mình đạt được cái nguyện vọng đó đặt chân vào ngôi trường này cảm giác mình lúc đó ra sao em cảm thấy rất là tuyệt vời em nghĩ là ba mẹ em sẽ rất tự hào về em em cũng tự hào về bản thân vì mọi người đã không tin tưởng em mọi người cũng đã hoài nghi em bản thân em lúc đó có hoài nghi về chính mình hay không Lúc đó em suy nghĩ là tùy số phận Thật ra bạn nói là số phận cũng chưa hẳn là hoàn toàn chính xác đâu Nếu như mà không có cái sự nỗ lực cố gắng của bạn Không có một cái người bạn thân ở bên cạnh chia sẻ đồng hành Thì cũng có khi bạn đã không có mặt ở đây Bạn không phải là học sinh của trường Nguyễn Quyến Cho nên là ở đây uh, theo anh nghĩ nghĩ rằng Nó không phải chỉ là số phận Nó là sự cố gắng của chúng ta Và các bạn ở đây cũng như thế Mỗi người đang có mặt trong ngôi trường này đều là một câu chuyện khác nhau có bạn nào ở đây cũng đã từng gặp cái sự hoài nghi và khó khăn trong học tập trước khi bước vào môi trường này giống như bạn Trí Tài không? Có ai giơ tay lên? Rồi, cho phép được hỏi thăm một bạn hàng đầu Dạ, ai em tên là Bùi Giang, học sinh lớp 10A2 Hồi nãy giờ mình nghe Tài chia sẻ nói rằng là trước khi bước vào trường Tài cũng rất là hoài nghi về bản thân của mình cũng như là những người xung quanh cũng hoài nghi bạn ấy như thế Vậy thì mình có nằm trong cái trường hợp tương tự như vậy không? Dạ cũng na ná bạn đó tại vì lúc mà em thi thử thì em chỉ thi được có 10 điểm rưỡi thôi Mà bao nhiêu điểm thì mới đậu? Dạ trường lúc em vô đặt 10 vòng 1 là 19,5 điểm Trời ơi, vậy thì trong cái khoảng thời gian mà mình thấy rằng là mình gần như là ít có cơ hội để đặt chân vào ngôi trường mà mình mơ ước Thì cái điều gì nó sẽ giúp cho mình có động lực để mình cố gắng? Em áp lực thì cũng có nhưng mà ba mẹ là đợt người động viên cho em để em có thể uh, học bà tiếp và em có thể uh, bước chân vô ngôi trường Nguyễn Khuyến và cái quá trình ba mẹ bên cạnh như vậy á, cho đến khi mình đặt chân vào ngôi trường này Nó là khoảng bao lâu? Nhiều không? Dạ là lúc mà em bắt đầu ôn nghiêm túc á, thì nó chỉ dọn dẹn là tầm một tháng rưỡi đổ đi Tháng rưỡi thôi, mình có bị mất tự tin vào bản thân mình bao giờ chưa? Dạ cái lúc mà em chưa thi thử á, thì em rất là tự tin là em sẽ làm được Mà cái lúc em thi xong 10 điểm rưỡi là em nản em không học nữa luôn Vậy thì sau đó như thế nào để mình không còn nản nữa? Dạ là em được mọi người xung quanh Động viên với lại cổ vũ nên em học lại được Đôi khi áp lực nó sẽ tạo nên kim cương Vì vậy đừng sợ áp lực mà các bạn hãy tự tin vào bản thân mình Và cũng như là hãy tìm cho mình một người bạn đáng tin cậy Để có thể là một người tạo cho mình động lực Cũng có thể là một người tâm sự bên mình mỗi khi mình khó khăn, mệt mỏi và thiếu tự tin Tức là qua câu chuyện của hai bạn vừa mới chia sẻ với chúng ta Thì chúng ta thấy như thế nào các bạn Chắc chắn là chúng ta trong cái quá trình học á Nó sẽ có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy mất tự tin vào bản thân mình Là do điểm số, là do áp lực học tập Hoặc là do áp lực từ những người xung quanh Chắc chắn ở đây các bạn cũng sẽ đều trải qua những cảm giác như vậy đúng không Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ mất đi cái sự tự tin đó Có thể mất một chút xíu thôi Mất trong một khoảng thời gian ngắn Vài ngày, một tuần, hai tuần vậy đó thôi Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải lấy lại cái sự tự tin Mình phải tin là mình làm được Nếu như Tài vào thời điểm đó Tài không tin vào bản thân của mình Thì Tài sẽ không thi đậu vào ngôi trường này đâu Tài cũng phải tin vào bản thân mình là có thể học và có thể thi được đúng không? Đúng Bên cạnh đó dĩ nhiên còn có sự đồng hành của gia đình Và những người bạn Thì những cái người đó sẽ là những người giúp chúng ta Động viên chúng ta, đôn đốc chúng ta Để chúng ta có thêm cái niềm tin vào học tập cho nên là các bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân của mình nha Hãy luôn tự nhủ với bản thân mình rằng tôi làm được Và rõ ràng rằng ngày hôm nay các bạn đã làm được Tại sao vào cái thời điểm đó mình lại chọn nguyện vọng là thi vào trường Nguyễn Quyến mà không phải là một môi trường nào khác Tại vì em nghĩ đây là môi trường tốt nhất cho bản thân em Lúc đó mình chưa vào trường thì sao mình biết rằng đây là ngôi trường tốt nhất cho mình Tức là mình có tham khảo ở đâu hay không? Thì em tham khảo rất nhiều trường Tham khảo rất nhiều trường 
từ những anh chị đã học trước cho nên là mình đã chọn ngôi trường nguyễn khuyến này và các bạn ở đây có lẽ cũng vậy đúng không các bạn có tham khảo trước khi đặt nguyện vọng để thi vào ngôi trường này không có không và các bạn cảm thấy khi bước chân vào trường thì nó có đúng như những gì mà mình đã mơ ước hay không có như vậy thì sự lựa chọn của chúng ta quá tuyệt vời chúc mừng tất cả các bạn cảm ơn trí tài nha và cảm ơn tất cả những người bạn của lớp 10 a 2 cảm ơn tất cả các bạn học sinh của trường nguyễn khuyến đã cho chúng tôi thêm rất là nhiều những cái câu chuyện hay đặc biệt ở đây là câu chuyện về niềm tin câu chuyện về sự tự tin trong tự thân mỗi người chúng ta và câu chuyện về tình bạn sẽ thật tuyệt vời nếu như trên cái hành trình học tập của chúng ta có những người bạn tốt luôn đồng hành cùng với mình như thế một lần nữa cho một trăm tay cho trí tài và lớp mười a hai Các bạn thân mến, với chương trình Thiếu Niên Tỏa Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những câu chuyện từ các bạn là học sinh của trường Nguyễn Khuyến Có những bạn có những câu chuyện về gia đình, có những bạn câu chuyện về sự khởi nghiệp, về niềm đam mê Và câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ là câu chuyện liên quan đến điều đó Trong chúng ta ở đây, ngoài cái việc học tập ra, ngoài gia đình, ngoài tình bạn ra thì mỗi người sẽ có một cái đam mê riêng để các bạn theo đuổi Có khi đam mê của các bạn là đam mê sở hữu một doanh nghiệp có khi đam mê của các bạn là về lĩnh vực thể thao Nhưng sẽ có rất nhiều bạn trẻ ở đây có đam mê nghệ thuật Ở đây các bạn nào có đam mê về nghệ thuật không? Giơ tay cho anh thấy nào Đúng không? Và âm nhạc là một cái cầu nối cực kỳ hiệu quả Giữa mình với tất cả những người xung quanh Có một cái thể loại âm nhạc mà các bạn trẻ rất là thích Đó là gì các bạn? Rap Vậy thì ở đây ai thích rap? Giơ tay Ai có rap nêm? Có ai có không? Không có đúng không? Vậy thì cái người bạn sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về niềm đam mê rap của bạn ấy như thế nào Và cách bạn ấy đang thực hiện cái niềm đam mê đó ra sao nha Hãy cùng chào đón bạn Lê Tuấn Anh à, Mình xin chào chương trình Thiếu Niên Tả Sáng À, chào tất cả mọi người và chào chú đại nghĩa à, mình tên là lê tuấn anh học lớp 10 là năm của trường trung học phổ thông nguyễn khuyến sự thành công luôn bắt đầu ở nhiều yếu tố và yếu tố quan trọng nhất đó là sự tự tin mình là một cậu bé nhút nhát và ngại đám đông nhưng mà bây giờ mình quyết định sẽ vượt qua giới hạn của bản thân bước lên một dũng khí để có thể nói cho mọi người biết về niềm đam mê rap của mình Hy vọng là sau khi tham gia chương trình Thiếu Niên Tả Sáng thì mình sẽ có thể lấy lại được sự tự tin và nói ra những nỗi lòng, nỗi tâm của mình Trước đây thì mình đã rất là tự tin Nhưng mà kể từ khi bước vào môi trường cấp 3 thì mình đã trở nên rụt rè hơn Nhưng mà vì tình yêu thương về rap Lần đầu tiên em nghe nhạc rap là em nghe của chương trình Khi Ngập Rap Và em thấy những cái thí sinh khi mà đứng ở trên sân khấu rap những cái bài rap thì em nghe rất là hay và sôi động Khi mà mình biết rap thì mình cảm thấy có nhiều năng lượng và nhiệt huyết hơn Mình đã theo đuổi rap được 3 năm và mình đã suy nghĩ những câu vần từ khi ở nhà đến khi ở trường Các bạn ở đây có ai biết Trai Anh đến trong chuyện Doraemon không ạ? À? Ai cũng biết thì Trai Anh hát rất là dở nhưng mà vẫn rất tự tin hát trước đám đông Tại sao mình lại không thử tự tin một lần Và sau đây thì mình cũng có vài lời muốn gửi tới chương trình Tiếng Điện Tả Sáng Cũng như là mọi người ở đây và câu rap Chương trình Thiếu Niên Tả Sáng để chúng ta bộc lộ hết những đam mê Vẫn cứ theo đuổi ước mơ dù là người ngoài vẫn đang chê Có những người cảm thấy run, cảm thấy sợ và không thể tự tin được Và cứ nghĩ những ánh mắt bên dưới đều là sự khinh thường Để mà được mọi người công nhận điểm tâm của ta cần phải ban xa Ta phải tiếp thu từ cái văn hóa cuộc sống để nó nhanh quá nên là ta cần phải tăng ga Thông qua câu chuyện của mình thì mình mong là những bạn đang thiếu tự tin thì hãy tự tin lên vì mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được đó là thông điệp mà tuấn anh muốn gửi đến cho tất cả các bạn học sinh trường nguyễn khuyến khi mà mình yêu cái bộ môn rap này nè mình theo đuổi nó thì những người xung quanh có nói gì không dạ thì ở cấp 2 thì con học chung với các bạn cũng 4 năm và các bạn cũng rất là yêu thương và ủng hộ chuyện rap của con 
À, còn khi lên lớp cấp 3 thì con cũng có tham gia vào những cái sự kiện của trường và các bạn cũng rất là ủng hộ Còn gia đình thì sao? Dạ, gia đình thì ba con cũng rất là ủng hộ con Kêu là con phải tự tin để đứng trước đám đông à, Vậy tại sao mình lại yêu thích bộ môn này? Mình thích cái rap Rap nó mang đến cho mình cái điều gì? Nói với bản thân con thì nhạc rap rất là hay Khi mà con nghe những bài rap thì con cảm thấy rất là sôi động và khiến cho con có thể uh, nhún nhảy rồi dạ. Khi mà con mới bắt đầu viết rap Có những cái uh, khó khăn Khi mà suy nghĩ về những câu vần Nhưng mà con vẫn cảm thấy là vui Bởi vì uh, mình đã có thể viết ra những cái câu rap Ngành riêng Khi chúng ta đã có những đam mê Mặc dù có thể là cái khả năng của chúng ta nó vẫn còn hơi hạn chế Hoặc là từ những người xung quanh có những ý kiến trái chiều Nhưng hãy cố gắng giữ được cái niềm đam mê đó của mình Và hãy tự tin vào bản thân chúng ta Một lần nữa cái thông điệp về sự tự tin lại được nhắc đến trên bục dũng khí này Và cảm ơn Tuấn Anh và chúc cho cái niềm đam mê của em sẽ tiếp tục được giữ Và có thể biết đâu trong một tương lai gần chúng ta sẽ có một rapper Tuấn Anh thì sao Đừng để phiền lo ngăn chặn ta Chạy thật mau mau tới vinh quang Ta vươn đôi tay theo ăn mây Cuộc khó không cần mang tới gian nan Ooh, yeah Look at my mood, yeah Đôi khi cuộc sống bắt ta đêm về đường đầu Đủ lại khó khăn rồi vắt kiệt sức Vừa xếp cuộc đời có mấy chạm đến trường đầu Nhưng đã sẵn sàng cho hành khắc tuyệt nhất Có mà mang đến âm thanh ngân vang Tại màu sắc những cây rừng cầm Tôi đi gặt hát được nhiều thành công Hát dòng trong con rồi sẽ ngâm mập Không ta đi không gì là không thế dù có khó khăn ta cũng chẳng chế Bởi vì ta biết không gì là không thế Chỉ cần ta cố gắng hết sức sẽ đến nơi mình mơ về Đừng ta đi không gì là không thế Người ta nói ra vào dù khen chế Ta vẫn biết không gì là không thế Chỉ cần ta cố gắng hết sức sẽ đến nơi mình mơ về Mơ về So work hard, play hard Cứ cố gắng dù không bằng ai We working hard Every day, day I work hard Every day, day day yeah Working every day, day Đừng đợi đến ngày mai Dùng ý chí bản thân Về thời gian khó dù có để vai yeah. Working every day, day Đừng đợi đến ngày mai chỉ bản thân vẫn đang khó dù có để vai. Cái sao mà nín nên đi chép từ cầu. Đây cần lý đâu có cần lâu. Chính ta bản thân ta xem nói như nhu cầu. Để đôi chân ta chạy về tương lai mai sau. Nên phải đi không cần nghi suy. Vẫn quen kỳ như đang gọi mời. Hay gạt đi phải lên trên nghi. Luôn happy ở khắp mọi nơi. Ta cứ cố gắng xây dựng hết những ước mơ. Bắt đầu mọi thứ từ đơn giản nhất. Một ngày nở rộ như là đào hoa. Lời tỏ thật như mùi hương phản phất. Học cách xin lỗi và lời cảm ơn. Đôi khi nên trao lời khen khi cần. Đưa đôi bàn tay lên trên bầu trời. Cause now we are the champion. Không thế, dù có khó khăn ta cũng chẳng chế Bởi vì ta biết không gì là không thế Chỉ cần ta cố gắng hết sức sẽ đến nơi mình mơ về Đường ta đi không gì là không thế Người ta nói ra vào dù khen chế Ta vẫn biết không gì là không thế Chỉ cần ta cố gắng hết sức sẽ đến nơi mình mơ về Mơ về Every day, 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 Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn học sinh của lớp 10A1, bạn Tú Uyên Xin chào tất cả mọi người Mình tên là Tú Uyên, học lớp 10A1, trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến Hôm nay mình đến đây để chia sẻ một cuộc câu chuyện nhỏ của mình cho mọi người cùng lắng nghe Đối với mọi người, có lẽ người mà mọi người yêu thương nhất là ba hoặc là mẹ Nhưng mà đối với mình, người mà mình yêu thương nhất lại là anh hai anh hai là người luôn mà bên mình từ lúc mà mình còn nhỏ tới lớn tại vì ba mẹ khá là bận biểu thì hồi nhỏ mình mọi người hay học bảng chữ cái abc thì mình cũng học và có ba chữ cái là o o ơ thì thật sự nó khá là khó nhớ đối với mình 
Mình cảm giác như là việc nhớ được ba chữ đó thật là như là một cực hình vậy đó Thế là anh hai đã hùi ạ à là nếu mà không học thuộc thì sẽ dùng cái cây ống nước để đánh mình Sẽ dùng cái cây ống nước để đánh mình Thật ra là anh hai chưa có đánh đâu nhưng mà do là còn nhỏ khá là sợ Nên là khóc lên xong rồi về mét ba thế là anh hai bị la quá trời luôn anh hai bị la khá là nhiều và kiểu là anh hai chưa có đánh mình gì hết nhưng mà như khi mà sau hôm đó thì mình cũng không xin lỗi anh hai hay gì hết nên là nhân dịp này thì cũng xin xin lỗi anh hai mong là anh hai đừng có buồn em nữa mặc dù có khi là anh hai cũng không có nhớ được việc này thì ngoài ra thì uh, từ lúc mà lên lớp 10 thì anh hai luôn là người chở mình đi học mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật cái hôm đó là hôm chủ nhật mình phải đi học bù học thêm do trước đó mình bận việc phải nghĩ khá là nhiều hôm đó miết ra rất là buồn ngủ luôn thế là mình đã qua phòng anh hai sau đó là rủ ra anh hai là cho em nghỉ học một hôm cho em nghỉ học một hôm để ở nhà ngủ tiếp và thế là hai anh em quyết định đi ngủ và ngủ tới trưa luôn thế là về ba có hỏi thì hai anh em kể ra thì cũng bị la một xíu nhưng mà không sao con thấy cũng khá là vui bởi vì dù sao thì cũng đã ngủ được một giấc khá là ngon <cười> ngày ra thì uh, khi biết xài tiền và khi biết điệu thì cũng chi tiêu khá là nhiều lâu lâu không mua đồ hơi quá chớn khiến không hết tiền tiêu vặt luôn nên là phải mượn tiền anh hai mà thường là mượn tiền không có trả mà thường là mượn tiền không có trả <cười> lần đây nhất là mượn 100 trăm ngàn để đi làm gì con cũng không nhớ nữa nhưng mà hình như là con chưa trả anh hai mà hai cũng không đòi thế là con nghĩ là chắc là con sẽ quỳnh chắc là con sẽ quỳnh thật cũng có thể là con trả nhưng mà khi nào thì con không rõ lắm <cười> Nhưng mà qua đây đặc biệt hơn là con muốn cảm ơn anh hai Bởi vì đã hy sinh giấc ngủ sáng chủ nhật để đi học phụ huynh cho con từ lớp 1 tới tận bây giờ Bởi vì ba mẹ đều rất là bận biểu, hầu như là chưa đi học phụ huynh cho con được mấy lần hết anh hai sẽ luôn là người thay mặt ba mẹ đi học phụ huynh cho con thì tìm hiểu việc học tập của con rõ nhất về con ở trên trường như thế nào ra sao lo lắng cho con ở việc học khá là nhiều thì em cũng cảm ơn anh hai bởi vì đã hy sinh giấc ngủ sáng chủ nhật của mỗi tuần mà khi em có dịp phải học phụ huynh cảm ơn anh hai vì đã luôn lo lắng cho em trong việc học cũng như là giúp đỡ em khá nhiều về cái việc chia sẻ giữa hai anh em với nhau qua đây thì con cũng nói với mẹ một điều là uh, con biết là mẹ rất yêu thương con và cả anh hai đều yêu thương rất là nhiều nhưng mà nhiều khi mẹ mua quà theo mua đồ cho con thì mẹ lại kêu là thấy thương anh hai mà chưa anh hai mà không có gì hết nhiều khi khiến con cũng khá là buồn một chút Tại vì mẹ mua quà cho con nó rất là vui và con cũng anh hai có được điều đó Thì tại, tại sao mẹ không mua cho anh hai đúng một phần nữa Mà lại mua cho con xong rồi lại nói như thế khiến con khá là buồn Nên là con mong mẹ đừng có nói như vậy nữa Mặc dù là con cũng biết là mẹ yêu thương con và anh hai đều rất là đồng đều thì con cũng nói với mẹ là con rất là cảm ơn, rất là yêu thương mẹ Bởi vì mẹ đã lo lắng cho con từ nhỏ đến lớn Yêu thương con rất là nhiều, lo cho con từng bộ đồ, từng giày dép, quần áo, mọi thứ, đồ ăn, mọi thứ Con cảm ơn mẹ rất là nhiều Cũng cảm ơn ba, tại vì ba cũng lo lắng cho con, không thua gì mẹ Hồi nãy á À, biết được rằng là mẹ của Tú Uyên đến cái buổi quay hình này rất sát giờ luôn Tức là trước khi Uyên bước lên trên bục dũng khí này chắc cũng chừng vài phút thôi Thì à, mẹ của Uyên mới có mặt, con có biết vì sao không? Dạ mẹ phải bận việc uh, đi làm rồi bận thêm việc nhà nữa Ờ à, đó, tức là mình phải hiểu được cái sự vất vả của mẹ, cái khó khăn của mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi nãy Uyên có nói rằng là mẹ cứ mua quà cho con mà không mua quà cho anh hai rồi mẹ nói vậy làm con buồn vậy thì giờ muốn nghe câu trả lời từ mẹ không dạ có rồi xin chào chị ạ à. dạ uyên có một cái câu hỏi 
mà đó giờ hình như cũng chưa bao giờ đặt thẳng thắn với chị là tại sao mẹ cứ mua quà cho con thôi mà không chịu mua quà cho anh hai rồi mẹ nói vậy làm con buồn vậy bữa nay chị có thể trả lời cái câu hỏi này của uyên được không ạ à? nói chung là anh hai lớn hơn tú uyên đúng một giáp là 12 năm cho nên là những cái gì yêu thương hơn là dành cho tú uyên nhiều hơn còn anh hai là anh trai thì lớn hơn rồi nói chung là mọi thứ là dồn hết về cho tôi kể cả anh hai lẫn ba mẹ cho nên là con phải hiểu cái chỗ là mỗi khi mẹ mua đồ cho con và anh hai không có thì nói chung là cái đồ của con gái nó khác của con trai nó khác cho nên cái mỗi cái đó là mẹ chỉ nói vậy thôi chứ mẹ không có xin vị như đứa nào hết trai cũng như gái hai đứa đều là con của mẹ hết mẹ cũng thương hai đứa đồng đều với nhau mẹ khuyên là con và anh hai là chăm ngoan học giỏi là mẹ mừng rồi Còn thương yêu hai đứa mẹ vẫn thương hai đứa như nhau hết Chứ mẹ không có phân biệt là thế nào thế kia nha con Bây giờ thì Uyên nghe những cái lời chia sẻ của mẹ rồi đó hiểu không? Dạ, dạ hiểu, hiểu những lời mẹ nói đúng không? Với những người làm cha làm mẹ thì con nào cũng là con hết á Cho nên là mẹ thương đồng đều chỉ có điều là bây giờ đồ con gái khác đồ con trai khác với làm sao phải không? Anh hai lớn hơn mình tới 12 tuổi Có nghĩa là trước khi mình ra đời Là anh hai đã được bố với mẹ yêu thương và chăm sóc như vậy 12 năm rồi <cười> Sau đó mình mới có mặt mà Thì cho nên là lúc đó bố mẹ mới dành hết cái tình cảm cho mình Và anh hai lúc đó cũng đã lớn Năm nay Uyên bao nhiêu? 16 đúng không? Thì anh hai cũng đã 28 tuổi rồi Chắc chắn là anh hai cũng sẽ không bao giờ tị nạnh với Uyên Về những cái món quà mà mẹ mua cho em mà không mua cho mình đâu Biết rằng là Uyên thương anh Cho nên là Uyên mới có những cái suy nghĩ như vậy Nhưng mà hôm nay nghe mẹ nói xong Thì mình mới càng hiểu và thương mẹ nhiều hơn ha Gia đình là buôn bán Cho nên là ngày ngày mà họp phụ huynh á, là vào thường ngày chủ nhật Anh hai thì cũng lớn rồi Thôi để nhường cho anh hai đi họp Để ba mẹ cũng phải đi kiếm tiền nữa Từ lớp 1 cho đến lớp 10 Là hầu như là anh hai đi họp phụ huynh dạ. Chỉ trừ trường hợp mà đi họp phụ huynh vào buổi tối á, Thì ba mẹ mới đi còn ban ngày là ba mẹ cứ nhường lại cho anh hai đi họp phụ huynh cho em Cho nên là con phải là thông cảm cho ba mẹ Cái đó là do công việc gia đình mình như vậy Cho nên là con đừng có trách ba mẹ là tại sao ba mẹ không đi họp cho con nha Đó không có trách Rồi mẹ cũng cảm ơn con nhiều <cười> Với lại Uyên á, đang ở cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi mà rất cần những cái người lớn ở bên cạnh Để bảo ban những cái điều mà bé bắt đầu có những cái thắc mắc về cái sự phát triển của tâm sinh lý của mình nhưng mà công việc như chị nói thì rất là bận rộn Vậy thì chị có an tâm không Khi mà chị cứ để mọi việc cho anh hai lo cho bé như vậy ạ Nói chung là anh hai là rất là, là chắc chắn Cho nên là mẹ cũng giao cho anh hai lo cho em được Tại vì anh hai cũng đi làm rồi Dạ là Cũng lo được cho em nữa Dạ Nói chung là hàng tháng cũng lo được cho em Gọi là một phần nào giúp đỡ cho ba mẹ nữa là cũng yên tâm Nhưng mà thật ra ở cái độ tuổi này và nhất khi là con gái nữa thì nhiều khi cũng có những cái điều mà anh hai không thể chia sẻ được Những cái điều mà chị mẹ hoặc nếu như có một người chị gái Thì có thể sẽ dễ dàng gần gũi để mà Uyên có thể hỏi thăm Nhưng mà khi bây giờ mình cũng gần như phó mặt cho anh hai như vậy thì sao ạ? À? Nói chung là trường hợp là chỉ có anh hai là đi họp phụ huynh hoặc là đưa rước em những ngày ba mẹ bận rộn thôi Còn những mà buổi khác thì ba mẹ vẫn lo Nói chung là tối về cũng là em Tú Yên đi học về là ba mẹ vẫn hỏi thăm Học hành sao và tâm sự những cái gì nó cần và tâm sự Thường thì con hay tâm sự với ba hay với mẹ? Thường thì con hay nói với mẹ nhưng mà Cũng gần đây thì con bắt đầu con hay con ít nói lại với ba mẹ nhiều hơn Ít nói với ba mẹ Mà nói với ai nhiều? Con cũng không biết con nói với ai nữa Dạ, như chị nghe Uyên vừa mới nói đó Ít tâm sự với ba mẹ rồi Và cũng không biết nói với ai Dạ, đây là cái giai đoạn phát triển mà Đại nghĩ nghĩ rằng rất là quan trọng Cho nên là dù cho mình có bận rộn cách mấy Thì có lẽ mình cũng nên thu xếp thời gian Để gần gũi với bé nhiều hơn Ở cái tuổi này sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi Những cái thắc mắc về cái sự phát triển của mình Về tâm sinh lý tất cả mọi cái Mà nhiều khi anh hai cũng không thể giải đáp được Dạ, đó là cái điều mà nghĩ mong rằng là chị Đặc biệt là mẹ Cho nên là sẽ thu xếp để gần gũi với bé nhiều hơn Chứ không phải chỉ là cái chuyện là mình lo cơm áo gạo tiền hay ăn học Đó là cái điều mà nghĩa mong muốn thôi Còn dĩ nhiên trong gia đình của chúng ta Cái hoàn cảnh của mình thì mình là người rõ nhất Và mình sẽ có cách để tùy nghi sắp xếp Chỉ hy vọng rằng khi mà Uyên 
từ cái tuổi này đến cái tuổi 18 và sau đó nữa là sẽ có một người bạn lớn là người mẹ đồng hành bên cạnh ngoài anh hai ra Dạ Dạ, cảm ơn chị Mặc dù đã rất bận rộn, đã vẫn thu xếp thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay Để lắng nghe con của mình chia sẻ những cái tâm tư tình cảm của mình Và cảm ơn Uyên cũng đã chia sẻ một câu chuyện rất là dễ thương Bởi vì thường á, chúng ta ít khi nghe các bạn ở cái tuổi này nói về anh hoặc là chị của mình lắm Đa phần là nói về ba, về mẹ, về thầy, về cô, bạn bè thôi Nhưng mà khi nghe câu chuyện của Uyên thì mình thấy rằng cái một người anh quá sức dễ thương đi một người anh thay cha thay mẹ luôn để lo lắng cho mình như thế thì đó là cái điều may mắn mà mình đã có được ha dạ. mặc dù là có mượn tiền của anh hai mà quên trả <cười> hoặc là cũng chưa có ý định trả nhưng mà chắc chắn là anh hai cũng sẽ không có phiền lòng vì cái chuyện đó đâu rồi chúc cho uyên sẽ luôn luôn học tốt nè và luôn luôn sẽ có những cái tình yêu thương không phải chỉ riêng từ gia đình mà còn có cả những người bạn của chúng ta trong môi trường nguyễn khuyến này nữa nha và một tràng vỗ tay dành cho uyên Em cảm thấy uh, vui bởi vì mẹ đã đồng ý đến tham gia cùng với em Tại vì em sợ là mẹ cũng sẽ bận và không đến như anh hai Thì em thật sự là em không biết phải nói với chương trình như thế nào nữa Và khi mà mẹ đến đây, mẹ đã trả lời được những cái thắc mắc của em Em cảm giác là lòng mình nó nhẹ xuống hơn rất là nhiều Cảm giác như là mình khóa ra là mình nghĩ nhiều thật Chứ không phải là do mọi người làm như vậy như vậy khiến mình phải nghĩ như thế Mà là do mình quá nghĩ nhiều thôi Mẹ vẫn luôn yêu thương hai anh em bằng nhau Luôn lo lắng và chăm sóc Và con cũng rất là yêu thương mẹ rất là nhiều